নমস্কার বন্ধুরা আমি রূপম স্বাগত সকলকে অ্যাভিজন বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে তো প্রথমে সকলকে জানাই একটা গ্রেট ওয়েলকাম কেন না গতকালই আমাদের ফুডেসাই পরীক্ষা শেষ হয়েছে তাই তো তাহলে এই পরীক্ষাটা মানেই একটা জল্পনার কল্পনার অবসান পরীক্ষা হওয়ার আগেও আর তারপরে তাই তো তা অনেকেই আমার প্রশ্ন করেছো বিভিন্ন জায়গায় শুনছিও যে ম্যাম আবার কি পরীক্ষা হবে কেননা প্রশ্নপত্রের একটা লিকের ব্যাপার হয়েছে এবার তোমাদের একটা কথা বলি আমি সবসময় বায়াস হয়ে একটা জিনিস মনে করি সেটা এই যে প্রশ্নপত্র লিক হয়েছে আবার পরীক্ষা হবে কিংবা হবে না আগে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে কিংবা হয়নি বা কবে হবে এই কোনো জিনিসগুলোই আমাদের হাতে নেই আমাদের হাতে কি আছে প্রিপারেশন তাই তো তাহলে আমরা একই রকম ভাবে প্রিপারেশনটা মানে সেম ভাবে চালিয়ে যাব কেন না সামনে আমাদের ক্লার্কশিপ তাহলে আমি একটা কথাই বলি ক্লার্কশিপকে ফোকাস রেখে যদি এই পরীক্ষাটা আবারও হয় হোক না সিলেবাস তো সেম তাই না তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের প্রিপারেশনটা একই রকম ভাবে ইনট্যাক্ট রাখবো তাহলে কোনো রকম চিন্তা না করে আমরা আবারও পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে চাই তাহলে চলো সময় নষ্ট না করে শুরু করি আজকে আমাদের সেশন যেই চ্যাপ্টারটা মানে আমার বাবার আমল থেকে তার বাবার আমল থেকে কিংবা তারও বাবার আমল থেকে যারা সরকারি চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে যায় এজেন্টের কোয়েশ্চেন এসেছিল আসছে এবং আসবে ইনফ্যাক্ট লাস্ট যে ফুড এসার পরীক্ষায় সেখানেও এজেন্টের অঙ্ক মানে পিতা ও পুত্রের অঙ্ক আসবে তাহলে চলো অ্যারিথমেটিকের হাত সব মানে হচ্ছে তোমার প্রবলেম অন এজেস বা বয়সের অঙ্ক শুরু করতে চলেছি আজকে তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট তার আগে একটু কথা বলি আমরা যেমন যে কোনো চ্যাপ্টার শুরু করার আগে তার বেসিক কিছু জেনে নিই তো আজকেও বেসিকটা জানবো बर्तमान बस सरि माझे माझे तुम पा शब्द जेटार मान हम अतीत बस आगे बस মানে যেটা আসতে চলেছে সেটা হচ্ছে ফিউচারের এজ কোশ্চেন এর মাঝে মাঝে আফটার কিংবা হেন এই তিনটে শব্দ দেওয়া থাকবে যেটার মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎ কিংবা পরের বয়স ঠিক আছে এবারে এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে ধরো প্রেজেন্টে যদি কারোর বয়স কুড়ি হয় প্রেজেন্টে যদি কারোর বয়স কুড়ি হয় তাহলে পাঁচ বছর আগে তার বয়স কত হবে পাঁচ বছর আগে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে আগে যদি হয় আমরা কি করব মাইনাস করব মানে কুড়ি থেকে পাঁচ বাদ গেলে কত থাকবে তোমার পনেরো আর যদি জিজ্ঞেস করি পাঁচ বছর পরে কত হবে তখন কি করব প্লাস कारो बस कूड़ी पांच बचर पर कत बस तक की पचिस और एक्सामिनार हसते हसते केटे एक लाख दी दिए देव क्यों না পাঁচ বছর আগে মানে কোন ঘরে এই ঘরটাতে কি বলেছে বয়স কত ছিল কুড়ি ভালো কথা এই ঘরটা থেকে সিধে এই ঘরটায় আসতে যাচ্ছে মানে পাঁচ বছর পরে একটা 
কথা বলো পাঁচ বছর আগে যদি কারোর কুড়ি ছিল এই মিডিলে তো একটা ঘর আছে তাহলে এখন এজ কতটা পঁচিশ তাহলে পাঁচ বছর পরে কত হবে বুঝতে পারলে তার মানে পাঁচ বছর আগে আর পাঁচ বছর পরে বেসিক্যালি ডিফারেন্সটা কত দশ পাঁচ প্লাস পাঁচ বুঝতে পারলে তার মানে দুটো জিনিস শিখলাম প্রথমত প্রেজেন্ট থেকে আমি যদি পাস্টে যাই কি করব মাইনাস করবো প্রেজেন্ট থেকে ফিউচারে যাব প্লাস করবো পাস্ট থেকে ফিউচারে যাব প্লাস করব পাস্ট থেকে ফিউচারে যাব দুবার প্লাস করতে হবে মনে রাখবে পাস্ট থেকে প্রেজেন্টে যাব প্লাস করব কিন্তু একবার কিন্তু যখন ফিউচারে যাব তখন দুবার প্লাস করতে হবে টাইমাল টেন আসলি ফিউচার থেকে পাস্টে আসবো মাইনাস করব ফিউচার থেকে যদি পাস্টে আসছি কবার মাইনাস করব দুবার আর ফিউচার থেকে প্রেজেন্টে আসতে গেলে একবার মাইনাস করবো ঠিক আছে যখনই তুমি আমার তিনটে মানে স্টেজ থাকবে কোনো একটা স্টেজকে তুমি জাম্প করে দ্বিতীয় স্টেজে যেতে পারো না তোমাকে দুটো স্টেজই মাথায় রাখতে হবে ক্লিয়ার পাঁচ বছর আগে আর সাত বছর পরে রেস কত কি করব পাঁচ আর সাত যোগ করে বারো অ্যাড করে দেবো কেন পাঁচ বছর আগের থেকে আমি সাত বছর পরে যেতে চাইছি মানে পাঁচ থেকে ফিউচারে যেতে চাইছি তার মানে প্লাস করবো কত প্লাস করবো পাঁচ আর সাত অ্যাড করে বারো ক্লিয়ার এই কনসেপ্টটা চলো নেক্সট কোশ্চেন করি খুব সহজ ভাবে এই যে পেন্টি দেখছি এটি মায়াবী দণ্ড তাহলে এই মায়াবী দণ্ড দিয়ে আমি কোশ্চেনটা সলভ করে রাখি কোন রকম যত কঠিনই অঙ্ক আসুক না কেন মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে প্রথম সুখ সেটা হচ্ছে এই ধরে নাও এখানে একজন আছে রাম আর একজন আছে রবীন কথাই বলা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে রাম আর রোহিণীর বয়সের অনুপাত হচ্ছে টু ইস টু থ্রি অ্যাকুরেটে এটা কত হয়ে গেছে থ্রি ইস টু ফোর যেটা আমি শর্টসে দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি তাহলে অ্যাট প্রেজেন্ট থেকে পাঁচ বছর এটা ছিল টু ইউনিট কিসের জন্য এই যে পাঁচ বছরের জন্য তো ওয়ান ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইয়ার্স ওয়ান ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইয়ার্স তাহলে আমি যদি রোহিমের এখন এর জানতে চাই তাহলে কি হবে রোহিমের এখন এর এজ এর ইউনিট কত থ্রি ইউনিট তার মানে ওয়ান ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইয়ার্স ওয়ান ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইয়ার্স তাহলে কি করবো টু ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু এখানে সরি ওয়ান ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইয়ার্স থ্রি ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু পনেরো বছর তার মানে রোহিমের এখনের বয়স পনেরো বছর আমি যদি জিজ্ঞেস করতাম রোহিমের চার বছর আগের বয়স কত প্রেজেন্টের বয়স বেরিয়ে গেল চার বছর আগের বয়স কি করতাম মাইনাস করে দিতাম কত বেরোতো এগারো বছর বোঝা গেছে এইবার এটা তো একটা পদ্ধতি গেল দ্বিতীয় দেখো এক্স ধরেও আমরা করতে পারি বহু অঙ্ক এক্স ধরেও করি এক্সট্রা ট্রেডিশনাল বাট এটা শর্টকাট এবার ধরে নাও যে এগেন রাম আর রোহিণের এজের রেশিও হচ্ছে এটা হয়ে গেল ঠিক আছে নাও মিলতে পারে একটা মন থেকে বলছি এবার দেখো মানে মিলতে না পারে মানে ফ্র্যাকশনে আসবে এমনি তো মিলবে এই দুই ইউনিট 
থেকে হয়ে গেছে তিন ইউনিট এ পাঁচ ইউনিট থেকে হয়ে গেছে সাত ইউনিট দেখো এখানে এক ইউনিট বেড়েছে কিন্তু এখানে দুই ইউনিট বেড়েছে তাহলে তো আমি এক ইউনিট আর দুই ইউনিট যদি ইকুয়াল আসে তখন করে দেবো যদি ইকুয়াল না আসে একটা বন্ধু জিজ্ঞাসাও করেছিল এখান থেকে সেটা বুঝে না যদি ইকুয়াল না আসে আমরা কি করব ইকুয়াল করব মানে এই দুটোর গ্যাপ কত এই দুটোর গ্যাপ হচ্ছে যখন এদিকের গ্যাপ মিলবে না তখন আমরা এটা করব ভালো করে বুঝছি যখন এদিকের গ্যাপ মিলবে না তখন আমরা এটা করব মনে রাখবেন যখনই আমার এই দিকের ডিফারেন্স গুলো আলাদা হচ্ছে তখন আমি ভার্টিক্যালি ডিফারেন্স টা নিয়ে নিয়ে গুণ করলাম করার পর এটার আর কোন ব্যবহার যোগ্যতা নেই তাহলে এটাকে দিয়ে আর কিছু করব না দিস ইজ মাই নিউ রেশিও অফ রাম অ্যান্ড রোহিম আই হ্যাভ টু ফলো দিস রেশিও নট দেস তাহলে ওয়ান ইউনিটের ভ্যালু ফাইভ ইয়ার্স যদি আমি জানতে চাই যে রোহিমের এখনের বয়স কত তখন কি জান করবো টোয়েন্টি সাথে ইন্টু করে দেবো এবার বলবি ম্যাম এই তো একটা অস্বাভাবিক একশো বছর বেরোলো আমি জানি এটা তো উদাহরণ ঠিক আছে যদি আমাকে জানতে চাই যে রামের এখনের বয়স কত তাহলে কি করব আট ইন্টু পাঁচ দ্যাট ইজ চল্লিশ ক্লিয়ার বোঝা গেছে যদি জানতে চাই পাঁচ বছর পরে কত এটার সাথে ইন্টু করে দেবো মানে মধ্যা কথা আমি এটা বলতে চাইছি যদি এই ডিফারেন্সটা আলাদা হয় আমাকে এই ডিফারেন্সটা নিয়ে অপোজিটে ইন্টু করে ডিফারেন্সটা ইকুয়াল করে দিতে হবে ক্লিয়ার নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট থিওরি তারপরে কোশ্চেনে যাব দেখো কি বলেছে যে ধরো এখানে আমি আমার নাম লিখলাম রূপা আর একজন আমার ভালো বন্ধু তার নাম মিষ্টি ধরে নাও রূপা মিষ্টির থেকে কত বড় দু বছরের বড় ঠিক আছে রূপা মিষ্টির থেকে দু বছরের বড় যদি মিষ্টির বয়স আঠাশ হয় রূপার বয়স কত তিরিশ যদি মিষ্টির বয়স পনেরো হয় রূপার বয়স তখন কত থাকবে সতেরো ছিল যদি রূপার বয়স যখন পঞ্চাশ হবে তখন মিষ্টির বয়স কত ছিল আটচল্লিশ ছিল তার মানে পাঁচ বছর আগে হোক কিংবা পাঁচ বছর পর কিংবা বর্তমানে কেউ কারোর থেকে এল্ডার বা ইয়াঙ্গার হলে সেটা কিন্তু সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য ইট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর অনলি দ্য স্পেসিফিক পিরিয়ড ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অল দ্য স্টেজেস মানে পাঁচ বছর আগেও পাঁচ বছরের বড় থাকবে পাঁচ বছর পরেও পাঁচ বছরেরই বড় থাকবে কিংবা যে পাঁচ বছরের ছোট সে পাঁচ বছর আগেও পাঁচ বছরের ছোট ছিল দশ বছর পরেও পাঁচ বছরেরই ছোট থাকবে কিন্তু কিন্তু ধরে নাও কারোর একটা বয়স কুড়ি ঠিক আছে ধরে নাও তার বাবার বয়স ষাট ঠিক আছে আমি বলতে পারি এই যে এটা ধরো ডটার এটা ধরো ফাদার ফাদার এজ ইজ থ্রি টাইমস অফ ডটার এজ একদম বলতে পারি কেননা ষাট হচ্ছে কুড়ি তিন গুণ এবার একটা কথা বলো যদি ষাট কুড়ি তিন গুণ এটাকে ইকুয়েট করার জন্য আমি কি করব যেটা ছোট তার সাথে কিন্তু থ্রি করব তাই না তবে কিন্তু আসবে মানে ইকুয়াল হবে আদারওয়াইজ যে বড় তাকে ডিভাইডেড বাই থ্রি করবে ওয়াই ডিভাইডেড বাই থ্রি অর ওয়াই আই শুড মাল্টিপ্লাই থ্রি বিকজ ইট ইজ দ্য থ্রি টাইমস অফ ডটার দ্য এজ অফ ফাদার ইজ টাইস অফ ডটার যদি এরকম থাকতো কুড়ি আর চল্লিশ তার মানে ফর্টি ইজ টু টাইমস অফ টোয়েন্টি দেন আই শুড মাল্টিপ্লাই টু উইথ টোয়েন্টি অর আই ক্যান সে ডিভাইড টু উইথ ফর্টি তাহলে তো ইকুয়েট হবে তার মানে 
যদি দ্বিগুণ বা তিন গুণ বলে ইকুয়েট করার জন্য যেটা ছোট তার সাথে গুণ করে দেবে আরো ইম্পর্টেন্ট একটা কথা ধরো ডটার এর এজ হচ্ছে কুড়ি আর ফাদার এর এজ হচ্ছে সিক্সটি মানে ফাদার হচ্ছে ডটার এর তিন গুণ পাঁচ বছর পর মানে যে কোন বয়সের জন্য সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না মানে কি বলছেন ম্যাম যদি প্রেজেন্টের কথা বলা হয় কেউ কারো দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণ কিংবা চার গুণ কিংবা দশ গুণ যতগুণই হোক না কেন সেটা সেই বয়সের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু তার পরের বয়সে যদি যাওয়া যায় তখন কি হবে মানে আমি পাঁচ বছর পরের কথা বলছি এটা ম্যান্ডেটারি নয় যে তখনও কি তিন গুণ থাকবে কিংবা দুগুণ থাকবে ঠিক আছে অসুবিধা নেই এই জিনিসটা মাথায় রেখে শুধু পরের জন্য না গেও ধরো কেউ বলল যে পাঁচ বছর আগে কেউ একটা কারোর বয়সে দ্বিগুণ ছিল ঠিক আছে ওটা কিন্তু দ্বিগুণ ছিল ওটা পাঁচ বছর আগের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল এখনের জন্য কিংবা ভবিষ্যতের জন্য নাও হতে পারে তাই সেটাকে আমরা ধরে নিয়ে এগাবো না কিন্তু ইয়াঙ্গার বা ওল্ডারটা এটা কিন্তু অলওয়েজ মাথায় রাখবে বলুক চাই না বলুক সেটা সবসময় প্রযোজ্য সব বয়সের জন্য প্রযোজ্য ঠিক আছে আশা করি এই থিওরিটা বোঝা গেছে চলো তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানটা একটু আমরা দেখে নিই কি বলেছে রাখুন Our father said to his son, I was as old as you are at present at the time of your birth. If the father's age is 38 now, the son's age 5 years back. So, I will tell you, if the father's age is 38 now, what is the father's age? 38. What is the father's age? What is the father's age? Your son is the father's age. Your son is the father's age. তোমার বর্তমান বয়সের সমান ছিল মানে মানেটা কি একদম পরিষ্কার জিনিস যে যখন তুমি হয়েছ এখন তোমার যা বয়স আমার তখন তাই বয়স যদি পিতার বয়স এখন আটত্রিশ হয় তাহলে পুত্রের বয়স পাঁচ বছর আগে কত আচ্ছা একটা কথা ভাবো পিতার বয়স যদি আটত্রিশ হয় আমি ধরে নিলাম আমি ধরে নিলাম পুত্রের এখনের বয়স পুত্রের বর্তমান যদি এখনো বয়স এটা হয় তার মানে তার মানেটা কি আমি বলতে পারি যে পিতার বয়সটা এখন থাকি তাই না পিতার বয়সটা এখন থাকি তার মানেটা কি সিম্পল জিনিস পুত্রের বর্তমান বয়স এক তাহলে পিতার বর্তমান বয়স কত পিতার বর্তমান বয়স হচ্ছে থার্টি এইট তাই তো তাহলে পিতার বয়স থেকে পুত্রের বয়স যদি বাদ দিয়ে দি একটা ভাববে যে কি আসবে ম্যাম তাহলে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা কি এত ক্রিটিক্যাল জিনিসের তো দরকার নেই ধরে নাও ধরে নাও কারোর একজনের সাপোজ কোনো একটা লোকের ধরো কুড়ি বছর বয়সে পুত্র সন্তান আছে হ্যালো দাদা তাহলে ছেলেটির মানে কুড়ি বছর পর কুড়ি বছর পর তো ছেলেটার কুড়ি বছর হবে তখন বাবারটা কত হয়ে যাবে বাবারটা ডেফিনেটলি হয়ে যাবে কত চল্লিশ তাহলে আমি বাবাটা তখন বলতে পারবে তো যে আমার এখন তোমার যা বয়স তুমি যখন হয়েছিল আমার তাই বয়স ছিল বোঝা গেল তার মানে চল্লিশের জায়গায় আজকে দাঁড়িয়ে আছে আটত্রিশ আর কুড়ির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এটা ঠিক আছে তাহলে এদের ডিফারেন্সটা কি এদের ডিফারেন্সটা তো সেই সময় বাবার এজ তাই না তার মানেটা কি তার পুত্রের বয়স কত সিম্পল জিনিস আমি যদি বলি এবার দেখো মজার ব্যাপার এই সমস্ত এইগুলো লেখার থেকে তুমি বুঝতে পারছো তো এই যে আটত্রিশ বছর বাবার বয়স যেমন কত ছিল চল্লিশ বছর ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি আধা করে দিই এটাকে যদি আধা করে দিই মানে উনিশ বছর কেননা এটাকে আধা করে দিলে কত আসছিল কুড়ি বছর তাই না এটাকে আধা করে দিই উনিশ বছর কেননা উনিশ বছর পূর্বেই তো এর উনিশ বছর ছিল তাই না উনিশ বছর পূর্বেই তো উনিশ বছর ছিল কুড়ি বছর পূর্বেই তো এর কুড়ি বছর ছিল তার মানে 
এখন ছেলেটির বয়স কত ১৯ বছর তবে পুত্রের বয়স পাঁচ বছর আগে কত ছিল মাইনাস ফাইভ করে দিলে কত আসবে ফোরটিন অপশন এ ক্লিয়ার অসুবিধা নেই কোশ্চেন নাম্বার টু দশ বছরে এর বয়স কি বলেছে ইন টেন ইয়ার্স আচ্ছা এই যে ইন টেন ইয়ার্স মানে কি আগামী দশ বছরে এ উইল বি টুয়াইস অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ বি ওয়াজ টেন ইয়ার্স আগো মানে বি এর দশ বছর দশ বছর আগে যে বয়সটা ছিল এর দশ বছর পরে সেই বয়সটা দ্বিগুণ হবে ক্লিয়ার আই রিপিট বি এর দশ বছর আগে যে বয়সটা ছিল ধরে নিলাম বিয়ের দশ বছর আগে বয়স ছিল কুড়ি ঠিক আছে এর দশ বছর পরে এটা দ্বিগুণ হবে মানে এর বয়স কত হবে এর দ্বিগুণ মানে চল্লিশ কিন্তু এটা এর কবে হবে দশ বছর পরে হবে তার মানে এর বয়স কত তিরিশ বোঝা গেল তো ইফ এ ইজ নাও নাইন ইয়ার্স ওল্ডার দ্যান বি যদি এ বি এর থেকে ন বছরের বড় হয় দেন প্রেজেন্ট এজ অফ বি बड़ा कत बर्तमान बस कत बर्तमान बस हम क्लियर The the total total age of A and B is 12 years, more than the total age of of B and C. Mane, A and B er, the total age cha, the total age of A and B is 12 years more than the total age of B and C. Tahale A and B hoche, baro bachar, be chi, theke, B and C equate kora hale ki korbo? Eta beshi, total theke debo. Clear? Kingba, theke debo I repeat. माइनस कत कत Five years ago, five years ago, age, man was nine times old. Mane as his son. Ita five years ago. Sahale jaanti the age, the present age of man. Ami ki bolte si. Dako, ita gap to same nai. Shesh prema se kar gap to nita bolte. Three, ekhane eight. 
তাহলে এটা যদি থ্রি থাকে এটা যদি এইট থাকে সেক্ষেত্রে আমি কি বলতে পারি যে এইখানে আমি এইট ইন্টু করব এখানে আমি টু তার মানে এটা কত হয়ে যাবে এইট এটা কত চার আটে বত্রিশ এখানে কত হয়ে যাবে টু আর এটা তিন নং সাতাশ তাহলে দেখো এই পাঁচ ইউনিটের গ্যাপ পাঁচ ইউনিট পুরো কমে গেছে ক বছরের জন্য এই পাঁচ বছরের জন্য তাহলে আমি বলতে পারি ফাইভ ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ইয়ার্স একদম বলতে পারি ম্যাম তাহলে ওয়ান ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইয়ার্স আমি কি বলেছিলাম এটা হয়ে যাওয়ার পর এটা আর দেখবো না এটা হচ্ছে আমার নতুন বিষয় জানতে চাইছি ও লক্ষ্মীর বর্তমান বয়স তুই যে কোনো একটাতে বসিয়ে দাও লক্ষ্মীর বর্তমান বয়স এটা তো প্রেজেন্টের ছিল লক্ষ্মীর বর্তমান বয়স কত ওয়ান ইউনিটের ভ্যালু ওয়ান ইয়ার্স তাহলে থার্টি টু ইউনিটের ভ্যালু থার্টি টু ইয়ার্স অপশন নাম্বার এ বোঝা গেল নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ কি বলেছে দেখো The ratio of the present ages of P and Q. So, P and Q are present age ratio of 3 to 4. 5 years ago. 5 years ago. 5 years ago, this ratio is how much? 5 is to 7. So, money. Find their present age. This is present age. So, this is the difference. How much? 3. This is the difference. This is the difference. দুটো আলাদা আলাদা ডিফারেন্স রয়েছে তাহলে আমি কোন ডিফারেন্স নেব অবশ্যই এই ডিফারেন্স এখানে হলো ওয়ান এখানে হলো টু এই টুটা এখানে ইনটু হয়ে যাবে এই ওয়ানটা এখানে তো তিন দুখানে ছয় এদিকে হচ্ছে আট এখানে কত পাঁচ আর এখানে সাত তার মানে দেখো এক ইউনিট এক ইউনিট করে কমেছে তার মানে কত কিসের জন্য কমেছে ওরা তো সেম হয়ে গেছে যে ডিফারেন্স পাঁচ বছরের জন্য তার মানে ওয়ান ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু কত ফাইভ ইয়ার্স কিন্তু মাথায় রাখবে আর এটাকে নিয়ে আমরা কিছু করব না জানতে চেয়েছিল তাদের বর্তমান বয়স তাদের বর্তমান বয়স মানে এই পাঁচটা তাহলে ওয়ান ইউনিটের ভ্যালু যদি পাঁচ বছর হয় ছয় ইউনিটের ভ্যালু কত ছয় পাঁচে তিরিশ আর এটা কত ছয় পাঁচ আটে চল্লিশ তাহলে তাদের বর্তমান বয়স হচ্ছে তিরিশ বছর আর চল্লিশ বছর পাঁচ বছর আগে জানতে চাইলে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ করে দিতাম কিংবা এইখানে বসিয়ে দিতাম পাঁচ বছর পরের জানতে চাইলে প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ होमवर्क যদি সেশনটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে উইদাউট এনি হেজিটেশন যেমন কিনা প্রত্যেক দিন বলি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও আর সব থেকে বড় কথা চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে কি করছো সাবস্ক্রাইব করে নাও যেমন আবারও নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ভালো থেকে সুস্থ থেকে